ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கேட் ஒர்க்ஸ் இன்ஜினியரிங் டெக் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்டடி பண்ணது தான் எதில் இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாக ட்ராயிங்ஸில் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இன்றைக்கி அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே கோ டு த டாபிக் ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எங்கே வரும்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர்த்தோகிராஃபிக் ப்ரொஜெக்ஷன் வியூஸில் தான் கிடைக்கும் ஆர்த்தோகிராஃபிக் ப்ரொஜெக்ஷன் வியூஸ்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களா ட்ராயிங்ஸ் இதெல்லாம் தான் ஆர்த்தோகிராஃபிக் ப்ரொஜெக்ஷன் வியூஸ் அதாவது டூ டி ட்ராயிங் வியூஸை தான் ஆர்த்தோகிராஃபிக் ப்ரொஜெக்ஷன் வியூஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே இந்த ட்ராயிங்ஸில் எல்லாத்துலையுமே பார்த்திங்கன்னா கீழே அந்த சிம்பிள்ஸ் இருக்கிறது நீங்கள் நோட் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த சிம்பிள்ஸ் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அந்த சிம்பிள் தான் நம்மளுக்கு இது ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனாக இல்லை தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனாக அப்படின்னு நோட் பண்ண போகிறது ஓகே நான் சொல்லும் போதே ஃபஸ்ட் ஆங்கிளாக தேர்ட் ஆங்கிளான்னு சொல்கிறது நீங்களே கேட்டிருக்கீங்க ஏன் செகண்ட் ஆங்கிள் ஃபோர்த் ஆங்கிள் அதெல்லாம் என்னாச்சுன்னு நீங்கள் கேட்பீங்க இதுக்கான ரீசன்ஸை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஓகே இதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கோட்ரெண்ட்னாலும் ஆக்ட்ரெண்ட்னாலும் என்னென்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கோட்ரெண்ட் கோட்ரெண்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம கேட்டிருப்போம் எப்போனா நம்ம கிராஃப் வரையும் போது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் நம்ம போடுவோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் போடும் போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் அதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் கோட்ரெண்ட்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் அதை வந்து செகண்ட் கோட்ரெண்ட்னு சொல்லுவோம் x மைனஸ் ஒய் மைனஸ் அதை வந்து தேர்ட் குவாட்ரண்ட்னு சொல்லுவோம் x ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் அதை வந்து ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே இது நம்ம டூ டியாக பார்க்குறதுனால கோட்ரன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதிலே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது ஏன்னா நாலு பாட்டாக டிவைட் ஆகிருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் குவாட் மீன்ஸ் ஃபோர் அதனால் குவாட்ரன்ஸ்ன்னு சொல்லிடுறோம் இதையே ஒரு Z ஆக்சிஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ டியாக மாறிடும் இப்போ ஜெட் ஆக்சிஸ் வரும்போது பாசிட்டிவ் ஜெட் ஆக்சிஸ் இருக்கும் நெகட்டிவ் ஜெட் ஆக்சிஸ் இருக்கும் அப்படி போகும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த நாலு டிவிஷன்ஸையும் நீங்கள் திக்னஸ் ஆட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிக்கோங்களேன் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஜெட் ஆக்சிஸில் ஒரு நாலு சாலிட் பாக்ஸ் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நெகட்டிவ் ஜெட் ஆக்சிஸில் இன்னொரு நாலு சாலிட் பாக்ஸ் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ பாசிட்டிவில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம பாசிட்டிவ் ஆக்டன்ட்லையும் நெகட்டிவில் இருக்க எல்லாத்தையும் நெகட்டிவ் ஆக்டன்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் குவாட்னா ஃபோர் ஆக்ட்னா நம்மளுக்கு ஆப்வியஸாக தெரிஞ்சது தான் எயிட் அதாவது எயிட் குவாட்ரன்ஸ் இருக்கும் அதை வச்சு தான் இந்த வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் ஃபஸ்ட் கோ ஃபஸ்ட் ஆக்டன் செகண்ட் ஆக்டன் தேர்ட் ஆக்டன் ஃபோர்த் ஆக்டன் அந்த பேலன்ஸ் ரிமைனிங் வந்து சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எயிட் ஆக்டன்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்குது இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம இன்றைக்கி எக்ஸாம்பிளாக எதை எடுத்துக்கலான்னா இந்த டேப்பர் பாரையை நம்ம எடுத்துக்கலாம் எதுக்குன்னா இந்த டேப்பர் பாரை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருந்தோம்ல சிம்பிள்ஸ் அங்கே ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைட் சின்ன டயமீட்டர் ஒரு சைட் பெரிய டயமீட்டர் இருக்கும் இதுதான் இந்த டேப்பர் பார் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த டேப்பர் பார் எங்கே வைக்கிறோன்னா அதாவது நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆக்டன்ஸாக இருக்கும் அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ஆக்டன்ஸ் மட்டும் நம்ம இப்போதைக்கு எடுத்துக்கிறோம் பாசிட்டிவ் ஜெட் ஆக்சிஸில் இருக்கிறத மட்டும் ஃபஸ்ட்டு ஆக்டன்ட்ல நம்மளோட டேப்பர் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது நம்ம அப்சர்வர் எங்கே இருக்கார்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரும் இந்த ஃபஸ்ட் ஆக்டன்ட்டில் தான் இருக்கார் இதை பார்த்தீங்களா ஓகே தென் இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு அப்சர்வர் ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து பார்க்கும்போது அவருக்கான ஃப்ரண்ட் வியூ அவருக்கான ஃப்ரண்ட் வியூ அவருக்கான ஃப்ரண்ட் வியூ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வெர்டிகல் பிளேன்னு ஒன்று இருக்குது இதில் தெரியும் வெர்டிகல் பிளேன் எதுக்கு சொல்கிறோன்னா இது வெர்டிகலாக இருக்கிறதுனால இது வெர்டிகல் பிளேன்னு சொல்கிறோம் கீழே ஒரு பிளேன் இருக்குல்ல அது ஹரிசாண்டல் பிளேன் அண்ட் சைட்ஸில் இருக்கிறத ரைட் சைட் பிளேன் அண்ட் லெஃப்ட் சைட் பிளேன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அப்சர்வருக்கு ஃப்ரண்ட் சைடில் இருக்கிற வியூ வந்து வெர்டிகல் பிளேனில் ப்ரொஜெக்ட் ஆகி தெரியும் எந்தெந்த லைன்ஸ் ப்ரொஜெக்ட் ஆகும்னு இந்த ஸ்மாலர் லைன் இந்த பிக்கர் லைன் ரெண்டு டேப்பர் லைன்ஸ் இந்த ரெண்டு டேப்பர் லைன்ஸ் இது நாலு லைன்ஸும் அவருக்கு ப்ரொஜெக்ட் ஆகி தெரியும் அதுதான் நம்மளோட ஃப்ரண்ட் வியூ நான் ஒரு டாப் வியூ எங்கே ப்ரொஜ
அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த வெர்டிக்கல் பிளேன் அண்ட் ஹரிசாண்டல் பிளேனை வந்து நம்ம எப்படிலாம் மூவ் பண்ணி காமிக்கலான்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி ரொட்டேஷன் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் ரொட்டேஷன் வந்து ஒன்லி க்ளாக் வைஸில் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் நைன்டி டிகிரி மட்டும் தான் நம்ம பண்ணணும் அது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா ஹரிசாண்டல் பிளேன் மட்டும் நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணோன்னா அவரோட டாப்பியை வந்து கீழே வந்துடும் நம்ம இந்த வியூஸை தான் நம்ம ட்ராயிங் வியூஸ்லேயும் பார்த்துருப்போம் வெர்டிகல் பிளேன் விபி அண்ட் ஹரிசாண்டல் பிளேன் ஹெச்பி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணி நடுவில் இருக்கிற இந்த லைனை வந்து நம்ம எக்ஸ்பை ரெஃபரன்ஸ் லைனை நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் அப்சர்வோட பொஷன் அங்கே தான் இருக்குது ஆப்ஜெக்டோட பொஷன் அங்கே தான் இருக்குது ஆப்ஜெக்டிவ் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கும்போது இருக்கிற வியூஸை மட்டும் நம்ம எடுத்து காமிக்கிறோம் அதே ஒரு ஐசோமெட்ரிக் வியூவையும் நம்ம ஐசோமெட்ரிக்காக எந்த அதாவது ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி ஆங்கிலேஷன் வந்து பார்க்கும்போது வரும் அது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணல இப்போதைக்கு நம்ம ஏன் இந்த வியூஸ் வந்துச்சுன்னு மட்டும் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ ரைட் சைட் பிளைனுக்கும் லெஃப்ட் சைட் பிளைனுக்கும் எந்த மாதிரி வியூஸ் கிடைக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா அன்பாக்சிங் மெத்தடில் மட்டும் பண்ணுறோம் பண்ணும்போது நம்மளோட லெஃப்ட் சைட் வியூ அதாவது இந்த சைட்லேருந்து பார்க்குற வியூ வந்து ரைட் சைட்லேயும் நம்மளோட ரைட் சைட் வியூ இந்த சைட்லேருந்து பார்க்குற வியூ அதோட லெஃப்ட் சைட் பிளேன்லேயும் கிடைக்கும் இதுதான் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் நம்ம ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனுக்கு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுற சிம்பிளும் இங்கேருந்து தான் வந்திருக்கு பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு பேப்பர் பார் அண்ட் இங்கே டூ சர்க்கிள்ஸ் இருக்கும் இதுதான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்க்குற ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனோட சிம்பிள் இப்போ ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து முடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் ஆங்கிள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துடலாம் தேர்ட் ஆங்கிள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அப்சர்வர் இங்கே தான் இருக்கார் ஃபஸ்ட்டு ஆனால் ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் குவார்டரண்ட்ல தேர்ட் ஆக்டண்ட்டில் ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கு ஆக்சுவலாக இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்போவுமே ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகலாமே தவிர ரொட்டேஷன் ஆகக்கூடாது அதுதான் ஒரு மே மேஜர் ரோல் அண்ட் ஆல்சோ இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வியூஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட் அதை சொல்கிறேன் அவருக்கு பார்க்குற கிடைக்கிற ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரண்ட் சைட் வியூ வந்து வெர்டிக்கல் பிளேனில் கிடைக்கும் ஆனால் போன தடவை வந்து ப்ரொஜெக்ட் ஆகி கிடைச்ச வியூ வந்து இந்த தடவை ரெஃப்ளெக்ட் ஆகி கிடைக்குது ஏன்னா ஆப்ஜெக்ட் வந்து அலாங் த ஜெட் ஆக்சிஸ் அது வந்து சிமெட்ரிக் லைனுக்காக மிரரைஸ் ஆகிடுச்சு ஆப்ஜெக்ட் ஆனால் ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்மளுக்கு இந்த குவார்டர் அந்த ஆக்டர்ன்ட்லேருந்து அந்த ஆக்டர்ன் மட்டும்தான் மூவ் ஆகியிருக்கு ஸோ வெர்டிக்கல் பிளேனில் நம்ம ஆப்ஜெக்டோட ரெஃப்ளெக்டட் வியூ இங்கே கிடைக்குது அண்ட் ஆல்சோ அதோட ஹரிசாண்டல் பிளேனில் நம்மளோட டாப் வியூ வந்து கிடைக்கும் அதே மாதிரி தான் நம்மளோட லெஃப்ட் சைட் ஆனால் இங்கே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட லெஃப்ட் சைட் வியூ வந்து ரெஃப்ளெக்ட் ஆகி கிடைக்கிறதுனால லெஃப்ட் சைட் பிளேன்லேயும் இந்த ரைட் சைட் வியூ ரெஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுனால ரைட் சைட் பிளேன்லேயும் கிடச்சிருது இப்போ போன தடவை பார்த்த மாதிரி நம்ம மெத்தட் ரொட்டேஷன் அண்ட் அன்பாக்சிங் பண்ணும் போது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட வியூஸ் வந்து இப்படி கிடைக்குது இன்னொரு தடவை காமிக்கிறேன் ஹர் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஹரிசாண்டல் பிளேன் க்ளாக் வைஸில் நைன்டி டிகிரி தான் ரொட்டேட் ஆகலாம் மீதி ரெண்டும் அன்பாக்சிங் ஆகும் போது அலாங் வித் அப்சர்வர் கொஷனுக்காக இந்த மாதிரி கிடைக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து வெர்டிக்கல் பிளேன்லேயும் டாப் வியூ ஹரிசாண்டல் பிளேன்லேயும் அதாவது ஹெச்பி வந்து அலாங் த எக்ஸ்ஒய் லைனுக்கு மேலேயும் விபி வந்து அலாங் த எக்ஸ்ஒய் லைனுக்கு கீழேயும் கிடைக்குது அண்ட் லெஃப்ட் சைட் வியூ லெஃப்ட் சைட் பிளேன்லேயே கிடச்சிடுது ரைட் சைட் வியூ ரைட் சைட் பிளேன்லேயே கிடைக்குது தென் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேன்ஸ் இங்கே இருக்குல்ல இது வந்து அப்சர்வருக்கும் ஆப்ஜெக்டுக்கும் மிடிலில் இருக்குது இது நம்ம ஃபஸ்ட்டில் இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா அதோடய டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ நான் காமிக்கிறேன் இதில் நீங்கள் அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இங்கே தெரியும் இந்த ரீசன்னால தான் நம்மளோட ரைட் சைட் வியூவும் லெஃப்ட் சைட் வியூவும் மாறுது இது ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் அண்ட் திஸ் இஸ் தேர்ட் ஆங்கிள் ஆப்ஜெக்ட் பிளேன்ஸுக்கு பின்னாடி இருக்குது அதனால தான் அதோட ரெஃப்ளெக்ஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்குது இன்ஸ்டட் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு தேர்ட் ஆங்கிள் வியூவில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சிம்பிள் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் பார்த்த மாதிரி வந்திருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் இந்த ரெண்டு சர்க்கிளும் ரைட் சைடில் இந்த டேப்பர் ஷேப்பும்
செகண்ட் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் ஆனால் செகண்ட் ஆக்டன்டில் கிடைக்குது மூணு தடவை பார்த்த ரூல்ஸ் படி நம்ம பிளேன்ஸ் எல்லாம் ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது வெர்டிக்கல் பிளேனை வந்து நம்மளால் ரொட்டேட் பண்ண முடியும் ஏன்னா அப்சர்வருக்கு பொஷனுக்கு டைரெக்டாக இருக்குது இது ரொட்டேட் ஆகிட்டு அப்சர்வருக்கு தெரியாது இப்போ ஹரிசண்டல் பிளேனை ரொட்டேட் பண்ணும் போது அவங்க கிளாக் வைஸ் தான் ரொட்டேட் பண்ணலான்ற ரூல் இருக்கிறப்ப நம்ம ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா இப்போ பார்த்தீங்களா ரெண்டு வியூவும் மெர்ஜாய் நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஆனால் மற்ற ரெண்டு சைட் வியூஸுக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒன்லி இந்த ஃப்ரண்ட் வியூ அந்த டாப் வியூ அது ரெண்டும் நம்மளுக்கு ஒரே வியூவில் கிடைக்கிறதுனால அதாவது அபோ த எக்ஸ்ஒய் ரெஃபரன்ஸ் லைன் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுனால இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ட்ராயிங்கே கிடைக்காது ஸோ அதனால தான் செகண்ட் ஆங்கிள் யூஸ் பண்ண முடியல அண்ட் ஆல்சோ சேம் ரீசன் தான் ஃபோர்த் ஆங்கிள் அதையும் நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபோர்த் ஆங்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் ஆக்டாண்டில் இருக்குது சேம் ரீசன் இந்த ஹரிசண்டல் பிளேனை வந்து நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணும் பிளாக் வைஸ் தான் ரொட்டேட் பண்ணுன்றப்ப எங்கே வருதுன்னு பாருங்கள் போயிட்டு நம்ம வெர்டிக்கல் பிளேன் கூட மெர்ஜ் ஆகிடுறாங்க அண்ட் ஆல்சோ த சைட் பிளேன்ஸ் தேர் இஸ் நோ இஷ்யூஸ் இப்போ பார்த்தா அலாங் த எக்ஸ்ஒய் ரெஃபரன்ஸ் லைனுக்கு கீழே கிடைக்குது ஃப்ரண்ட் வியூவும் டாப் வியூவும் பட் சைட் வியூஸ் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ இந்த ரீசன்னால தான் ரெண்டு வியூவும் ஒரே இடத்துல இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆகும்போது நம்மளுக்கு ஒரு க்ளீன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்காது இதனால தான் நம்ம செகண்ட் ஆங்கிளையும் ஃபோர்த் ஆங்கிளையும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல ஒன்லி ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் அண்ட் தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம இந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் அந்த வியூக்கே நம்ம போயிடலாம் அதாவது இந்த ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் இந்த வியூஸை வந்து நம்மளோட இந்தியன் ஸ்டாண்டர்டுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஐஎஸ்சி ஸ்டாண்டர்ட் படி நம்ம ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனை நம்ம இந்தியன் ஸ்டாண்டர்டில் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனை வந்து யூஎஸ் ஸ்டாண்டர்ட் படி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் பூரா இந்த சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு இந்த வீடியோவில் நம்மளுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடச்சிருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் அண்ட் தேர்ட் ஆங்கிளுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு ப்ளஸ் செகண்ட் ஆங்கிள் ப்ளஸ் ஃபோர்த் ஆங்கிளை ஏன் யூஸ் பண்ண மாட்டோம்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் அதோடய அப்ளிகேஷன் நம்மளே தெரிஞ்சிருச்சு நம்ம இனிமேட்டு ட்ராயிங் நம்ம ஒரு ரீட் பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு கீழே அதில் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் அது ஃபஸ்ட் ஆங்கிளா இல்லை தேர்ட் ஆங்கிளா அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துட்டு ட்ராயிங் அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோஸ் பற்றி வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு அடிஷ்னல் ஆப்ஷன் ஆர் சஜஷன் ஃபார் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆர் லைக் எனி திங் அபவுட் திஸ் வீடியோ வந்து கீழே கமெண்ட்டில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் அண்ட் ஆல்சோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தென் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க Thank you. We will do more engineering topics videos also. Bye.